Bună ziua tuturor! Bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi ne ocupăm de citirea pentru energia în curs. Vă rog să țineți cont de faptul că suntem mulți, unici, originali și citim o energie dintr-un câmp colectiv care s-ar putea să nu rezoneze cu toată lumea. Luați mesajele care vă servesc și mesajele care vă ajută în bună desfășurare a vieții voastre. Ce nu vă, serveți, ce nu vă servește, lăsați în urmă. Bun, voi face astăzi o citire cu două variante de răspuns. Adică două variante de răspuns cu două grupuri. Bun. Pentru cei care au ales, stați așa să vi le arăt. Avem două variante de răspuns și pe una o să pun frunza asta roșie și pe una o să pun luna. Deci frunza roșie sau luna, voi vă alegeți cu ce rezonați. O să încep cu frunza. O pun la loc în bol. Avem nouă de monedă, eremitul, pajul de cupă, turnul, soarele și lumea. Wow! Cartea care spune inimă frântă și toporul. Haideți să vedem cum traducem această energie. Bun. Pentru cei care ați rezonat cu aceste cărți, energia spune în felul următor. Dragă om, faptul că astăzi ești, ești singur și că toată experiența ta de până acum și că situația în care tu te afli este una de, de separare avem de două ori mesaj de break up, break up adică separare despărțire faptul că tu te-ai despărțit recent de persoana iubită poate este în beneficiul tău avem aici și cartea turn um, sunt aici sentimente puternice de uh, tristețe, unii dintre voi vă simțiți pierduți, uh, simțiți că nu e niciun sens în viață, nu înțelegeți povestea asta, de ce a ajuns la acest desnodământ. Însă cartea toporul spune că separarea și despărțirea uh, s-ar putea să se fi produs din cauza că au existat în această relație tipare, uh, nesănătoase, comportament toxic uh, și că unul dintre parteneri a manifestat un puternic sentiment de abandon. Atunci când în viață manifestăm sentimentul acesta de abandon, din inconștient, da, din mintea noastră, din creierul nostru, de unde noi nu știm că avem stocat, ies la suprafață informații, ies la suprafață lucruri care ne împing, fără ca noi să ne dăm seama din nou, repet, ne împing către un tip de comportament, către a lua niște decizii, către a emite niște gânduri și niște emoții care să ne confirme tiparul mental pe care îl avem. Unii dintre voi posibil să fie avut 
sau să fi dezvoltat teama aceasta de abandon în copilărie. Pentru unii dintre voi s-a întâmplat ceva în jurul vârstei de 4-5 ani, poate ați simțit tot timpul că nu sunteți suficient de apreciați, poate în familia voastră părinții s-ar putea să fi fost ocupați, să ofere toate cele necesare familiei sau pur și simplu ați crescut așa mai mult de, de unul singur, v-ați crescut singur și atunci cumva în mintea voastră există ideea că mă descurc singur, sunt abandonat, nu sunt suficient de bun și așa mai departe. Ei, asta, asta ne spune și cartea asta aici, sunteți singuri, însă energia asta vine și spune sunteți singuri și sunteți ok. Este bine că s-a întrerupt conexiunea în acest moment și dacă nu se întâmpla, nu știu, poate în mod conștient, având în vedere situația în care vă aflați, venea oricum un moment turn de încheiere a acestui ciclu din viața voastră, pentru că Eremitul vorbește despre o izolare, vorbește despre inconștient, vorbește despre incapacitatea noastră de a ne da seama de multe ori de ce acționăm într-un anume fel, de ce facem lucrurile într-un anumit mod și să, um, uh, cum să spun, s-a propagat așa din planul subtil, dinspre divinitate, o lumină, adică o situație a venit către voi, în afara controlului vostru, pentru că vorbim de o arcană majoră care să producă acest moment de turn, care să vă pună față în față cu emoțiile voastre, astfel încât să ajungeți la bunăstare și la împlinire. Cine a rezonat cu, cu acest grup? Sunteți clar într-un punct de separare al vieții voastre, clar treceți printr-o despărțire, clar a fost o despărțire urâtă, poate s-au întâmplat lucruri șocante acolo, Uh, dar prima carte de aici ne spune este înspre binele tău, este modul în care tu ajungi să te reîntregești, să te vindeci pe tine, să -ți înțelegi copilăria, viața, ca să poți să faci pași înainte tu și emoțiile tale vindecate, traumele emoționale vindecate, către viitorul tău. Pentru că aici sunt doi copii, de aia v-am vorbit de copii mai devreme, sunt doi copii aici. Adică atunci când vă vindecați copilul interior, care înseamnă când înțelegeți trecutul, copilăria și tot ce s-a întâmplat acolo, vindecați și viitorul. Da? Bun. Continui cu clarificare. Ce înseamnă nouă de monedă pentru voi aici? Cavalerul de cupă. Uh, pajul de cupă și cavalerul de cupă. Următorul nivel, adică dacă voi vă simțiți bine în pielea voastră acum și acceptați situația și înțelegeți ce s-a întâmplat acolo, de ce el a zis așa, de ce ea a zis așa, de ce el a zis așa, de ce a făcut așa, pentru că Vă apar răspunsurile, înțelegeți. Vedeți, omul ăsta aici are pe jos o fotografie. Fotografia în sine înseamnă un simbol al trecutului, ceva ce noi am captat, da? ceva ce a fost în trecut și astăzi păstrăm ca amintire. Să învățați din, din amintirile voastre, cartea, să învățăm din amintirile noastre, din trecutul nostru, ca să ne putem... Susține mai departe, să ne simțim bine, împliniți, să mergem către 10 de monedă, către viața noastră de familie împlinită, cu prosperitate, cu belșug, cu voie bună. Și nu vorbesc de belșug la nivel de miliarde, sunt puțin oameni care pot să susțină energia banilor la, la nivel așa de mare. Ce avem aici? Treiul de monedă, iată. Și uh, eremitul cu treiul de monedă înseamnă că sunt dispus să-mi rescriu anumite capitole din viață ca să-mi rezolv viitorul. Unii dintre voi să știți că uh, s-ar putea să vă schimbați serviciul, uh, să fie un serviciu complet diferit față de uh, ce aveați până acum. Este o șansă mai benefică care vă... 
inspiră și care vă împinge către creativitate. Nu este neapărat o fișă a postului atât de rigidă și atât de plină de activități zilnice, de rutină fixă. Uh, unii dintre voi poate v-ați pierdut serviciul și sunteți cumva așa într-un impas, însă această ruptură, această pierdere vine pentru voi cu potențial mai mare de a ajunge la o stabilitate și mai mare. Uh, necazul de astăzi, bucuria de mâine, când ți se închide ușa, intră pe geam, sunt toate niște proverbe, niște zicale înțelepte din bătrâni care ne fac tot timpul să vedem cu claritate drumul nostru. Pentru unii dintre voi, probabil că persoana despre care vorbim aici, despre care de care v-ați despărțit, s-ar putea să fi fost coleg, colegă cu voi sau să fi cunoscut-o la serviciu. De ce nu mai poate însemna și asta? Avem patru de bătă. Iată, că dacă voi urmați acum um, mesajele de mai devreme pe care vi le-am uh, transmis, apare cartea patru de monedă. Vă aliniați în sufletul vostru cu ceea ce trebuie și ajungeți la, la prosperitate, la bucurie, la petrecere. Unii dintre voi poate aveți așa o, o ieșire la serviciu, uh, vreun team building. Uh, unii dintre voi uh, vă regăsiți cu colegi, dacă aveți o, o vârstă mai, mai înaintată, dacă sunteți la maturitate, cu colegi din trecut, poate cu colegi din școală cu care reluați legătura și uh, faptul că vă întâlniți așa cumva cu ei, vă duce cu gândul la versiunea voastră din tinerețe și vă dă curaj pe mai departe, vă face să vă reevaluați un pic viața și vă dă curaj pe mai departe să vă regăsiți inspirația care să vă propage către, către binele ăsta care există aici. Da? Viitorul nostru este nescris. Noi trăim în fiecare clipă potențialuri, avem în față potențialuri infinite de manifestare, dar se arată cel mai aproape de noi potențialul cel mai mare în funcție de gândurile noastre și de emoțiile noastre, da? Ups. Și avem aici 8 de bâtă. Clar, vă uh, găsiți într-o uniune adunare, cum vreți să o numiți, în, la o ieșire, la o întâlnire, la un taifas cu uh, foși colegi, cu prieteni, cu oameni buni alături de care ați avut experiențe frumoase. Uh, acest lucru mai indică și uh, străinătate. Unii dintre voi s-ar putea să vă relocați cu serviciul în străinătate uh, sau dacă sunteți în străinătate să reveniți acasă, în țară sau să mergeți în locul căruia voi îi spuneți acasă pentru o petrecere. Iar acest eveniment este ceva foarte benefic pentru că vă întoarce așa într-un trecut, într-un loc în care lucrurile poate vă păreau mai ușoare și vă simțeați mai bine. Să vedem ce a însemnat turnul aici. Ce să însemne turnul? Un moment care v-a dat peste cap, un moment pe care nu-l uh, nu nu digerați ușor, o, o tristețe majoră, un conflict emoțional major care vă, vă, ține, vă ține strâns legați într-o energie joasă. Și a ieșit și cinciul de monedă, evident, abandonul. Poate că situația aceasta a fost una care s-a tot repetat, poate că ați tot trecut prin anumite situații sau poate că omul acesta de care acum v-ați despărțit a fost așa, ne împăcăm, ne certăm, ne împăcăm, ne certăm. Și cumva în sfârșit s-a rupt. Și vine din nou pajul de monedă. Și... Uh, um, Oh, momentul ăsta turn vă, vă ține prin și în trecut. Iată. Avem pajul de monedă, avem cavalerul de monedă, dar avem aici pajul de monedă pe, pe masă. Vă uitați în trecut. Deci se leagă toată citirea de uh, ce am spus. 
sentimentele astea pe care voi le aveți aici se poate să fie profund instalate în inconștientul vostru, în partea aceea creierului, de care voi nu vă dați seama. Creierul nostru este ca un uh, dispozitiv care înregistrează tot, nu ne dăm seama, da? decât foarte puțin, într-un procent foarte mic. Are legătură cu, cu trecutul. Deci ce s-a întâmplat acum, să știți că vine dintr-o traumă din trecut, cumva vă confirmă anumite uh, tristeți pe care le aveați și în copilărie sau în tinerețe și atunci este util să faceți un pas înainte, da? să vă uitați către viitor și să, vă, să înțelegeți ce s-a petrecut acolo. Și avem uh, împăratul. Pentru că puteți, da? pentru că vă găsiți curajul, puterea, pentru că știți cum, uh, peste cartea uh, lumea, Apare împăratul, pentru că nu mai puteați să rămâneți în locul ăsta, în relația asta, de aceea s-a produs turnul, de aceea a venit cu separare. În acest proces de separare, da, cineva a ieșit șifonat, cineva suferă, dar tot răul spre bine, pentru că există împăratul și energia berbecului aici, care te duce... Exact în punctul potrivit ție, adică ți se dă cum ar veni un șut în fund ca să faci un pas înainte. Și soarele, avem aici cavalerul de, nu este, pajul de monedă. Și soarele vine și spune, tu scrii singur în cartea vieții tale. Tu prin energia împăratului, de ții controlul și poți să mergi unde vrei tu, astfel încât să găsești persoana, că pe toți în dragoste ne doare, persoana alături de care tu îți dorești ca să fii bine. Unii dintre voi purtați acest tip de uh, conversație, la, fie v-ați certat în online, fie în online începeți o discuție cu cineva. Sau mesajele pe care voi le-ați primit de despărțire au fost în online, în online pe telefon. Și încă o carte. Avem șapte de uh, cupă. Să luați deciziile potrivite uh, vouă, să stați așa și să cugetați. Uh, e foarte importantă uh, energia eremitului aici. Să cugetați pendelete, să nu vă grăbiți în, uh, în deciziile voastre. Dacă voi vreți acum să plângeți, nu, și, și plângeți, plângeți, pentru că este important să luați fiecare pas așa cum, uh, cum se cere, cum este rostul acolo. Și aici avem nebunul și regele de monedă. Vă duce, dragilor, viața către, către altă posibilitate, către un om stabil, un om care ce spune aia face, ce e în mână nu-i minciună, un om corect, stabil, un om care, nu știu, mi-a venit în cap acum cucu, știți, din ceas, e la ora fix acolo, adică el când spune ceva aia face. Și nebunul, nebunul care înseamnă un nou început, dar trebuie să vă hotărâți și să înțelegeți exact ce fac. Rămân aici cu, iată, bălăriile astea, că astea sunt cele mai aproape de mine, sau mă duc și eu spre lucruri frumoase. Am, am posibilitatea să înțeleg, da? Eu înțeleg, știu de unde să iau informația, pot să o iau, să deschid cărțile astea, adică să înțeleg. Ce a fost cu energia asta toxică ca să pun și eu mâna pe cupele astea frumoase aici. Uite, turnul, planeta Saturn, o închidere de ciclu karmic și albinuța. Albinuța face singură pentru ea ce are de făcut. Da? Deci ea zboară, ea știe ce are de făcut. Este un, un talisman foarte bun. Fulgul de nea, nu vă necăjiți pentru că este o situație da, temporară, nu toată viața voastră este așa. Aveți potcoava care este un simbol de noroc. Avem aici ups, mesajul uh, indiferent de unde. Uh, indiferent de unde credeți voi că vine uh, trauma voastră, este necesar să nu mai închideți ochii și să o reparați 
da? Și două simboluri are prosperității și înțelepciunii. Aveți peste tot aici cărți, 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 un om care învață, un om care învață, da? Și o carte oracol și trecem la următoarea. Regenerare. Uite, ne ducem în trecut, adică ne reamintim ce s-a întâmplat, înțelegem ce s-a întâmplat ca să ne fie bine în prezent pentru a putea avea un viitor mai bun. Regenerare. Cifra 17 și simbolul belbecului. Inițiez ceva nou. Începe ceva nou pentru mine care este benefic și trebuie privit ca un noroc și nu ca un ghinion. Bun, dragilor, trec la celălalt grup, la cel cu luna. Vă mulțumesc! Dacă doriți să vă abonați, să-mi lăsați mesaje mai jos, vă rog să o faceți, vă aștept în comentarii și să fiți bine! Ne revedem în curând! Așa. Aici. Luna, grupul care a rezonat cu Luna. Șapte de monedă. Steaua. Pajul de bătă. Cavalerul de monedă. Marele preot și spânzuratul și inele de logodnă și asul din mânecă. Bun, ia să vedem ce spun cărțile astea aici. Asta e o carte care spune că s-ar putea să joace la mai multe capete, că se joacă, riscă mult. Asta este o carte care vorbește despre uniune și despre conexiune de suflet. Iar aici pe masă avem o situație care este blocată și este stagnantă, o situație care nu uh, are parte în acest moment de niciun fel de progres, uh, o situație pe care, din care voi așteptați un deznodământ, o concluzie. Uh, concluzia este că poate... Acum, în momentul vorbirii, este fix momentul potrivit pentru ca voi să înțelegeți uh, ceva. Uh, să înțelegeți și să fiți determinați pe ce cale vreți să mergeți. Este ca și când sunteți într-o relație și Universul vă întreabă, ești sigur? Pariezi cu tine și cu sufletul tău pe relația asta să o dulci la alt nivel? Unii dintre voi s-ar putea să fiți în punct, pe punctul de a vă căsători sau să fiți chiar căsătoriți și se întâmplă ceva. Există ceva aici, da? o, o dinamică, o situație prin care lucrurile s-au blocat pentru că mă uit la energia acestor două cărți, la pașul de bâtă și la cavalerul de monedă, care este cumva la nivel de intenție, deci eu aș vrea, eu simt așa cumva o, o pasiune, dar încă aștept să văd despre ce este vorba. Unii dintre voi sunteți în punctul în care aveți în viața voastră poate pe cineva nou și în urma experiențelor din trecut, sunteți așa cumva pe gânduri și nu știți dacă să pariați cu sufletul vostru pe această nouă relație. Dacă este o relație serioasă, oare nu cumva um, se repetă istoria, oare nu cumva um, se repetă povestea mea din, din trecut, când am avut ceva serios, care credeam că este serios, dar în care practic eram singur, deși eram într-o relație? Haideți să le deslușim mai bine. Ca simbol avem taurul peștii, vărsătorul, berbecul, săgetătorul și leul, fecioara și cam atât. Ce este cu șapte de monedă aici? 
Voi vă uitați la trecut, exact cum am spus, vă uitați la experiența voastră din trecut și vă gândiți dacă oare omul pe care îl aveți acum în față este o alternativă serioasă de relație, este un om serios în care voi să investiți timp și emoții. Șapte de spadă. Pentru că în trecutul vostru ați avut parte de trădare, de minciună, de sabotaj, ceva ce are legătură cu, cu lumea, cu multă lume. Poate voi sunteți o fire din aceasta mai umanitară și s-a profitat mult de sufletul vostru nobil sau s-a întâmplat ceva care v-a afectat inclusiv până la nivel fizic. Și acum... Poate ați reușit în sfârșit să vă vindecați o parte din, din răni, vreți așa, vă, vă sură de ideea, cam simțiți acolo că vă bate inimioara, dar nu știți ce să faceți. Și vine doiul de bătă. Nu știți ce să faceți, nu știți ce să faceți, sufletul nostru nu știe ce să facă pentru că simte, el simte iubire, el simte pasiune, vă uitați, vă consultați, iată, vă uitați la tot felul de, de clipuri aici pe YouTube, pe unde mai știți și voi, în căutare de răspunsuri. Ei, răspunsurile vin către voi, dar vin încet și sigur pentru cavalerul de băt aici, adică veți primi semne așa cumva din univers sau veți vorbi cu prietenii, cu prieteni care sunt mai, mai ancorați așa, mai logici și nu sunt neapărat visători sau mistici așa, care vă spun, știi, unul cu unul fac doi, dacă tu crezi, ce ai de pierdut? Cam, cam așa. De ce este Marele Preot aici? Marele Preot vine aici cu temperanța cu cumpătarea. Da, este o situație pe care voi o, o analizați foarte mult. Ce, ce vi se arată este că sunteți într-un punct care vă poate oferi mult echilibru. Știți de ce oscilați voi aici foarte mult? Pentru că vă gândiți încă la trecut. Voi nu ați, nu ați scăpat aici de... Adică vreți să-l luați în calcul ceva apare aici cu cavalerul de, de monedă. Vă gândiți că este o partidă serioasă, da? Dar în continuare, cumva, voi vă gândiți aici la trecut. Și uite, vărsătorul, steaua, vă spune că trebuie să vindecați, da, traumele din trecut sau să nu mai lăsați, cumva, dinamica acestei relații să repete aceleași greșeli ca în trecut cu șapte de spadă. Dacă voi vă găsiți echilibru și ajungeți la o concluzie din aceasta serioasă, atunci cu siguranță spânzuratul vă oferă șansa să treceți mai departe către bucuria voastră. Și avem aici cavalerul de spadă, nu, pajul de spadă. Adică vă oferă șansa spânzuratul să treceți către în viitor, da? Smeul acesta zboară și aici este fotografie, aici este fotografie, mai era undeva simbol de fotografie. Așa, deci fotografia asta se duce, se duce în eter, se duce în sus, adică vi se spune practic că asta este o energie de, de aer, deci cuvântul, vorba, mintea, să o luați încet, să comunicați clar și să vă lămuriți. Comunicarea în această nouă oportunitate este cheia și modul în care să vă decideți și să aflați ce răspunsuri aveți nevoie. Pentru că de la 2 de bătă ajungeți la 1 de cupă. A, cupă, doamne! Bătă. Oameni buni, să știți că eu interpretez cărțile corect. Dacă câteodată eu văd că e asul de bâtă aici, vă vorbesc despre asul de bâtă, dar zic că asul de monedă. Că, no, sunt și eu oposită, sunt și eu om, le am și eu pe ale mele. Asul de monedă, da? Asul de monedă, deci spânzuratul vă dă voie, vi se deblochează drumul către această nouă oportunitate și pasiune, da? Adică, este un potențial major aici de relație stabilă pe care puteți să o luați în considerare, chiar dacă acum poate pare un risc, cine nu riscă nu 
câștigă, nu putem să ne citim viața într-o carte, nu putem să stăm să ne imaginăm așa că viitorul e undeva scris și noi în sfârșit am găsit uh, momentul sau modul în care să desloșim misterul viitorului, ci trebuie să riscăm, trebuie să ne asumăm și trebuie să luăm decizii. Așa ne creăm viitorul. Și uite că vine uh, asul de, de bâtă către noi dacă învățăm din experiențele din trecut și dacă ne eliberăm cumva de trecut, pentru că dacă ați lăsat, dacă a fost în trecut acolo, cu șapte de spadă aici, n-a prea fost ce trebuia. Ceap, protecția, un semn al berbecului. Știți cum e ceapa uh, pentru mine aici? Multe straturi, multe straturi, multe straturi. Adică, ca atunci când citim o carte la 10 ani, după o citim la 14, după la 20, mereu, deși citim aceleași rând, rânduri, parcă înțelegem altfel, da? Parcă aceleași rânduri ne transmit alt mesaj. Ei, aici voi căutați să nu fie aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Ca să nu fie aceeași mărie cu altă pălărie, trebuie să lăsați măria veche în trecut, cum ar veni. Iertați-mă, doamnelor, Maria e doar zicala, adică nu nimic personal cu dumneavoastră. Trebuie să lăsăm trecutul acolo unde este locul, pentru că șapte de monedă aici cu, cu cartea asta spune că eu am cam rămas aici blocat în trecut și cumva mai aștept vești și de acolo. Dar de acolo veștile nu mai vin, că e spânzurat aici care a blocat calea. Sau dacă vin, tot pe loc rămân. Nu prea apar. Nu prea apare desnodământul pe care vi-l doriți voi cu trecutul. Avem așa, inițiala A. Să credeți în iubire, adică să vă acordați o șansă aici, pentru că nu știți niciodată pe cine aveți în față. Ancora. Iată, este o oportunitate stabilă. Unde era cartea stabilitate? Aici, să, dacă riscați. Puteți să riscați pentru că are potențial major să fie ceea ce trebuie. Este un moment bun să analizați, să încheiați, să înțelegeți trecutul și nu, nu că aveți una, aveți două ok. Adică două moduri în care voi puteți să faceți lucrurile, nu două persoane. Să faceți pace cu trecutul este una. Aia este o okay, cheie care descuie aici înțelepciunea spânzuratului. Și doi, o nouă, o nouă cheie către viitor. Da? Și bucuria pe care voi o țineți și o simțiți. Cam atât, dragilor, vă aștept în comentarii, vă aștept um, cu mesaje, dacă doriți puteți să apreciați uh, mesajele cu un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Până pe data viitoare vă îmbrățișez, pa, pa!